東翔平大島たけしの居酒屋797この番組は東翔平と大島たけしがほろよいトークの中ありとあらゆる面白ヒューマンと泣いて喜んで笑う番組となっておりますはいこんばんはこんばんはよろしくお願いしますお願いしますね、はい、最近の話ですけどもはいはい私ねはいえー、ついに電動歯ブラシ購入いたしまして迷いに迷ったあげく、うん、オムロンのオムロン電動歯ブラシを購入いたしましたいいとこですね、はいうん、それでですね、うんえー、毎日磨いておるんですけども、はい、あの奥歯はいいんですよ奥歯磨く時は、うん、前歯磨く時にね、うん、のなんかだらっと垂れるわけですよブルブルブルブルブルなって、うん、でもう電動歯ブラシにお乳の電動歯ブラシにも、うんはい、汚いなんかいっぱい垂れて<笑>、はい、こんなんなんかなと思ってるんですけどねみんな<笑>ああそうですかその電動歯ブラシ臭くならないですかね<笑>嫁と一緒に使ってますから大丈夫です<笑><笑>ダメですよそれはダメですよです<笑>ありがとうございます、はい、よくない病気がうつりますからね、はい、ないですちなみに僕はちょっと東さんにメバチコをうつされましたんで、うん、そうですね、はい、それ昨日のことで今日の朝起きたらうつってました、ね、それぐらい近い、はい存在で、はい、ね、二人でやってますということです。はいはい、えー、この番組は心伝わる家づくり、あずま工務店。ドッグビレッジグリーンテールの協力でお送りいたします。はい。さあ、本日ですけども、うんはいはい、ゲストはおられません。うん、あ、そうですか。本日、うん、突撃電話スペシャルとなっております。題して、天才たけしの元気が出るテレフォン。このたけしというのは大島たけしさんのことですか。はい恥ずかしながらそういうことになっております<笑>なんとうまいことかぶりましたねはい恥ずかしいですけどお願いしますね,ねはい、えー、どういうことでしょうこれこれはですね、はい、この間、うん、だから8月もうすぐ雨が多かったですよね,、うん、ですね災害多かって、うん、でうちらの地域京北地域ですけども、うんうん、そこもね土砂災害とか、うん、まあいろいろあったんですよお亡くなりになられた方もいらっしゃいましたし、はいうん、でそのその災害の現状を知るとともに、うん、ちょっと電話をして、うん、突撃電話して現状をお聞きしながらも元気をいただこうというあ元気の出る話をそういう話を、ねうん、お聞きしようというコーナーでございます,、うんいいですね、ほんほんではですね、はいはい、早速ですけども、はいはい、電話していきましょうかはいしましょううんどなたですかまずですね、はい、うちらの地域の,その災害といえば消防団なわけですようちらで言ったらねそうですね、うんうん、で僕も大島さんも消防団入ってて、はい、入ります、はい、でそこの山国の分団長されてる新括弧さんに電話してみましょう新括弧さんはいかっこいい感じであただいま電話が始まりますね楽しみですねちょっとねどドキドキします、ね、どんな感じなんですかね<笑>、はいまあ完全に突撃ですからね<笑>どういう反応をするか多分ご飯食べてらっしゃると思うんで<笑>確かにねこの時間<笑>申し訳ないですね1回一回何回までですかこれは、うん、7回ぐらいです、ね、7回ですかわ、はい、かりましたあらもしもし天才たけしの元気が出るテレフォン。こんにちは。こんにちは。あずま翔平です。大島たけしです。こんばんは。はい、あ、すみません。かっこさん。はい。あの、今ラジオの収録中なんですけども。はい。えー、っとね、えー、この間の災害のことをちょっとお聞きしたくて。はい、えー、ちょっと生電話なんですよ。ラジオ中の。生電話。はい。それで今ラジオの収録となっておりまして。<笑>ねはい、あのー、ちょっと。手短にと言いますか、えー、山国の,その消防団が活動された災害の、えー、現状と言いますかそれとあとちょっと、えーはい、消防活動を通して、えー、元気になる話を、えー、お聞かせいただいたらなと思うんですけどももしもしもしもしはいあちょっと元気の出る話をですね、はい、災害とともにお聞かせ願えたらなと思うんですけども。元気の出る話。はい。元気が出るテレフォンなんで。<笑>はい。はい。<笑>あ、玄関を出られましたね。はいはい。お外に出られて。はい。はい、ありがとうございます。ど、どっから調べたらいいですか、えー。災害がどんな感じ。災害ですね。はい。えー、大雨の被害ですけども。うん。えー、山国地域は、え
、お塩は20日は地域は、あの、土砂崩れ等で、一旦、はい、えー、遮断されました。はあ、はあ、大変でございました。そう。<笑>その中でなんか、あったまる話とか、えー、はい。消防団が、はい、の方が見回りに回ってて、うん、奥の方で閉じ込められまして、出てこれなくなりまして、えー、夜中まで、えぇ、ー、という形で。あ、その大塩初川地域で。えぇ、ー、大塩の、えー、今は山国の家っていいんですかね。はははははあ、この手前で、えー、土砂崩れがありましたね。<笑>手前ではい。あ、じゃあ大塩の奥も行けなかったんですか、えーお塩の奥はまだそこから2カ所ほど。へぇー。はずかの、えー、3カ所ほど、えー、土砂崩れがありまして。ほうほう。大変でございました。じゃあその中で、なんか、おにぎりを届けられたとか、なんか、みんなで共同作業でこういうことをしてらっしゃったとかいう、なんかこう、あったかい話とかありますかあ,あのね、地域の方が、はい。えぇ、ー、炊き出しの方でお世話になられ、なってほうほうほう、えーうん、食事の方はさせてもらったということで喜んでましたねはあそういうね災害があった時にでも<笑>こうやってちゃんとね炊き出しとかであったかいご飯が食べれるっていうのは幸せなことですよねああ,い,ねあいいことですねでその後すぐその復旧っていうか通れるようには、はい、えー、ねえー、えー、建設業の方が、えー、ははすぐ、えー、対応していただきましてほーその日の間に、うんじゃあその日の間ですね、うんえー、ギリギリぐらいですかね。うんえー、ほうほう、夜中に。はい。へえ。あの雨の降る中、はあはあ、必死の対応をしていただきまして、はあ、などが出てこれましたということで。あ,ありがとうございます、はい。ありがとうございます。あと、こちらの方、手前の方ですけども、はいえー、民家が、えー、2軒ほど床上浸水ですね。お床上、うん上、上っていうか、はい、あの畳までは行ってないそうですけども、はあはあはあ、ほぼそれに近いところまで上がったっていうのが、はあはあ、見ないのだ。その辺は近所の方が水が引いてから皆さんでこう片付けというか掃除をされたんですかね。次の日に、えー、地域の方、うんえー、そういった地域の消防団、はあえー、手伝いながら、はあはあはあ、ああそうですか。えー、なんかそういうふうに災害を乗り越えて、住民が一つになるっていうのも、ちょっとね、うん、あってはいけないことかもしれませんけど、ちょっとあったまる話ですよね、うんうん。いい話でした。ね、かっこさん、すみません、どうもありがとうございま,ざいました。すみません。すみません、はい、突然。またよろしくお願いします。お願いしますはい、どうも、失礼します。失礼します。いやー、はい、まあ、いい話ですね,ね。あるんですね、なんかいろいろ。いろいろとね、また出しがあるっていうのは、うんうんうん、いいことですね。いいですね。えーえー、じゃあ次お次はどなたどなたですか、ね、うん農業も大変やったんちゃいますのそらでも水使ったかもしれないですかね豆とかねはんはん米とかねそれ聞いてみましょうか、うん、はいちょっと聞いてみましょうえー、市原正隆さんに聞いてみましょうかお市原さんはい僕はちょっと存じ上げないですけどどういった農家をされてるんですか農家ですね農家とまあ、フリーマートに出店とか、よういったありますわ、うん、フリーマーケットに。ああ、そうですもともとねあの、市役所の横で服屋さんとかしたはったんですけど、服屋さん、うん、うんちょっと農業にはまりすぎまして、えー、そら、じゃあ、おしゃれな農業さんですね、はい、もしかしたら、おしゃれチックなんです、おしゃれなんですね、そうなんです。えー、まあ、でも何も災害、もしもし、もしもし、もしもし。はいもしもし。ええー、もしもし。はいはい。え、天才たけしの。天才たけしの元気が出るテレフォン。ちょっと言うの忘れました。すいません。あ,せんあの、はい、東翔平ですけども。はい、大島たけしです。すいません。あの、今ね、ラジオの収録中でね、今ちょっと収録しておりまして。これ、生、生というか、後ほど9時から流れますけども。あのー、ちょっと災害特集と言いますか。電話でねあの災害でいろいろあった話とそれを通してあったちょっとあったかい話お聞かせ願えたらなと思うんですけどね<笑>、えー、そのまあ僕がその、うん、市原さんは農業をやってらっしゃるということで、はい、うんなんかその水によって被害があったとか
。ということちょっと現状ねちょっとおしゃべりいただきたいなと思うんですけど。はい、これ今今なうこれが流れる感じなんですか。収録されてます。はい。もう全部されてまして。はい。<笑>はい。はい、<笑>ええー、いきなりですね。はい。そうなんです。突撃なんで。<笑>すいませんね。えー、っとえそれを。は話したらいいんですかはい、手短にお願いします<笑><笑>、えー、あ雨というより風で、うん、あの、おくれやとおもろこしるさ全部なぎ倒されましたえー、それは十六日のお盆のえっ、ー、と、お盆のお盆、お盆、お盆の一週前の時ああ二<笑>週間あったんですよ、あれ、あのー、台風の時とね大雨の前の、うん、うんうん、はんはんはん全部倒されお、うん、それをもう一回起こしてよっしゃと思ったら、うん、また次の週に大雨で土砂降りでおあの全部使ってしまいましたえトウモロコシが上まで使ったいやいやいやいやいやいやいやあのう、ー、ねがねあーあ,ー、はい、あーじゃあ収穫できないということなんですかねそうなんですねああへえー、でもその中でもちょっとあったかい話があったんでしょうか<笑>ね、奥さんとちょっと、うん、もう一回<笑>日和を戻した<笑>喧嘩してへんもんな<笑>喧嘩してへんもんな災害によってですか災害によって奥さんが事故られたとかそういうことあるんですか<笑>なんでそんな話をしてるあさっき今日の話ですね<笑>すいませんでした<笑>あわかりました<笑><笑>はい<笑>、はいそんなこんないろいろありましたあ、はい、じゃあ元気にまだ農業頑張っていくということですねはい、はい、バリバリと何があっても頑張っていきたいと思いますじゃあまた美味しい野菜と美味しいお米食べさせてくださいはい、はい、どうもありがとうございましたありがとうございましたはい失礼します,ますさあねいろいろあるんですよこれ非常に時間が、はい、最後一言だけいただきましょうかそうですね、うん、じゃあ宮山町から一言いただきましょうか、はいじゃあ西直人さんで西直人さん電話してみましょうか宮山も多かったみたいですからうん意外がねまあこれ一言なんでえーね、もうタイトルコールいりませんよねはいもう直で聞いていきましょう、はい、西直人さんは僕もちょっと知ってますけど大工さんですね大工さんです宮山町の西工務店の西直人さんではい、はい、非常に素晴らしい大工さんですねはい、うん、1回1回何回までですかこれ7回です。7回です。<笑>ですちょっと現場に出てるかもね、知らないですね。小判ザクザクやったらもうアウトですよ、これ。<笑>小判ザクザク。うちで懐かしいですね。<笑>懐かしいです。<笑>田淵和夫さん、よく見てましたよ、ね。あら、これはちょっと出ないですね。出ないですね。はい。じゃあちょっと、はい、残念ですけども。残念ですけど、また次回ということで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、森林組合に君の。現状でも聞いてみましょうか、はい、時間がもうあれですねあもう終わりですかはいじゃあ終わっていきたいと思いますそうですねいろいろ聞けてよかったですよねでも現状がねまあ現状がはい、うん、いろんな思いがきっとまだまだあるんでしょうねじゃあこの番組は東工務店とグリーンテールの協力でお送りいたしましたありがとうございますありがとうございますはいまた次回はねうんいろんな話も聞きたいですね。そうですね。今日はいろんな人からね。だけでしたけども、うん、いろんな話聞きましょう。はい。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。はい。See you. See you.